గతం క్లాస్ లోపల మనము ఓమ్స్ లా లాస్ ఆఫ్ ఓమ్స్ లా సిరీస్ అండ్ ప్యారలల్ రెసిడెన్సెస్ సిరీస్ అండ్ ప్యారలల్ మీద ఎలా సాల్వ్ చేయాలి ఫార్ములా ఏంటి అనేది డెరైవ్ చేయడం జరిగింది ఈ రోజు క్లాస్ లోపల మనము లాస్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఎలా ఉంటది రెసిస్టెన్స్ ఏ ఏ ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటది అదే విధంగా రెసిస్టెన్స్ పైన ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా వచ్చేది వస్తాయి అనేది ఈ క్లాస్ లోపల మనం నేర్చుకుందాము ఫస్ట్ లాస్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ లాస్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ అంటే రెసిస్టెన్స్ ఏ ఏ ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటది అనేది మనం ఈ క్లాస్ లోపల డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది రెసిస్టెన్స్ అనగానే మన అందరికీ తెలుసు కొంత వోల్టేజ్ ని మనం ఒక కండక్టర్ కి అప్లై చేసినప్పుడు ఎంతో కొంత వోల్టేజ్ డ్రాప్ అవుతుంది ఆ డ్రాప్ అయ్యేటువంటి వోల్టేజ్ ఏ ఏ ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటది ఎలా డిపెండ్ అయి ఉంటది అని మనం చూద్దాం ఈ రోజు రెసిస్టెన్స్ ని మనం తీసుకున్నట్టయితే ఏదైనా ఒక కండక్టర్ ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుంటే మనకి కొన్ని వందల కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేసి మనం ఎలక్ట్రిసిటీని రిసీవ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అంటే సెండింగ్ ఎండ్ నుండి రిసీవ్ ఎండ్ కి ఒక్కొక్కసారి కొన్ని వందల కిలోమీటర్లు ఉంటది ఆ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ లోపల మనం ఒక కండక్టర్ ను వాడి కండక్టర్ ద్వారా ఎలక్ట్రిసిటీని రిసీవ్ చేసుకుంటాము రిసీవ్ చేసుకుంటే ఎంత వోల్టేజ్ లాస్ అవుతుంది అనేది ఆ కండక్టర్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటది కండక్టర్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ ఎలా డిపెండ్ అయి ఉంటది ఏ ఏ ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటది అనేది మనము ఈ రోజు చూద్దాము రెసిస్టెన్స్ ముఖ్యంగా డిపెండ్ అయి ఉండేది ఫస్ట్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటది అంటే కండక్టర్ యొక్క లెంత్ కండక్టర్ యొక్క పొడవు పైన రెసిస్టెన్స్ డిపెండ్ అయి ఉంటది రెండవది ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఫర్ క్రాస్ సెక్షన్ అంటే కండక్టర్ యొక్క థిక్నెస్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటది మూడో ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసి టెంపరేచర్ నాలుగో ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసి నేచర్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఈ నాలుగు ఫ్యాక్టర్ల మీద మెయిన్ గా రెసిస్టెన్స్ డిపెండ్ అయి ఉంటది ఇప్పుడు లాస్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఏ ఏ ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటది అంటే ముఖ్యంగా మనము లాస్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ లోపల మొదట లెంత్ రెండవది ఏరియా ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఈ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ మీద లాస్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఎలా డిపెండ్ అయి ఉంటది అనేది మనం చూస్తాం మొదటిది లెంత్ అనుకున్నాం రెసిస్టెన్స్ అనేది లెంత్ కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ లో ఉంటది అంటే ఒక కండక్టర్ యొక్క నిరోధము పొడవుకి అనులోమ అనుపాతంలో ఉండడం జరుగుతుంది అంటే ఏంటంటే కండక్టర్ యొక్క లెంత్ పెరిగినప్పుడు రెసిస్టెన్స్ పెరగడం జరుగుతుంది కండక్టర్ యొక్క లెంత్ తగ్గినప్పుడు రెసిస్టెన్స్ తగ్గడం జరుగుతుంది దీన్ని మనం ఏ విధంగా రాస్తామంటే రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ కండక్టర్ directly proportional to length రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ కండక్టర్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు లెంత్ అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే కండక్టర్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ దాని పొడవుకి అనులోమ అనుపాతంలో ఉంటది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా మనం తీసుకుంటే ఒక కండక్టర్ ఒక వన్ మీటర్ లెంత్ ఉన్నటువంటి కండక్టర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఒక కేసు లోపల ఇదే కేసు లోపల సేమ్ కండక్టర్ ని టూ మీటర్ లెంత్ ఉన్నటువంటి కండక్టర్ ని కనుక తీసుకుంటే వన్ మీటర్ లెంత్ ఉన్నటువంటి కండక్టర్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ టెన్ ఓమ్స్ అయితే టూ మీటర్స్ ఉన్నటువంటి కండక్టర్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ ట్వంటీ ఓమ్స్ అవ్వడం జరుగుతుంది అంటే లెంత్ పెరుగుతా ఉంటే రెసిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది లెంత్ తగ్గుతా ఉంటే రెసిస్టెన్స్ తగ్గడం జరుగుతుంది దీనికి మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్ గా ఏం రాస్తాము అంటే ఆర్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎల్ ఆర్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎల్ అని రాయడం జరుగుతుంది సెకండ్ కండిషన్ లాస్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ లోపల రెండు ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకుంటామని చెప్పాను మొదటిది లెంత్ రెండవది ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ కి ఏ విధంగా ఉంటది లెంత్ కు మనం ఏం చెప్పినాము డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ లో ఉంటది అని చెప్పినాము ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ కి ఏ విధంగా ఉంటది అంటే 
ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ లో ఉంటది సో ఏం రాస్తాము రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ కండక్టర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే సమానమైనటువంటి పొడవు ఉన్నటువంటి రెండు కండక్టర్ ఇంకా తీసుకుంటే కండక్టర్ యొక్క థిక్నెస్ ఎక్కువ ఉంటే దాని యొక్క రెసిస్టెన్స్ తగ్గుతుంది కండక్టర్ యొక్క థిక్నెస్ కనుక తక్కువ ఉంటే దాని యొక్క రెసిస్టెన్స్ పెరగడం జరుగుతుంది దీన్ని మ్యాథమెటికల్ గా ఈక్వేషన్ గా ఏం రాస్తామంటే ఆర్ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు వన్ బై ఏగా రాయడం జరుగుతుంది ఆర్ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు వన్ బై ఏగా రాస్తాము మనకి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఆర్ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎల్ అనేది ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ ఆర్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు వన్ బై ఏ అనేది ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ అయితే వన్ అండ్ టూ ఈక్వేషన్ కలిపితే మనకి ఏమొస్తుంది అంటే ఆర్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎల్ బై ఏ ఆర్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎల్ బై ఏ ఈ విధమైనటువంటి ఈక్వేషన్ లోపల ఓమ్స్ లా చెప్పినప్పుడు ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది ఏంటి అంటే పైన ఉన్నవన్నీ అనులోమానుపాతం లోను కింద ఉన్నవన్నీ విలోమానుపాతం అంటే ఇది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ లోను ఇది ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ లోను ఉండడం జరుగుతుంది పర్టికులర్ గా ఆర్ఎస్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎల్ బై ఏ అనేటువంటి ఈక్వేషన్ లో మనకి అర్థమయ్యేటువంటి విషయం ఏంటి అంటే లెంత్ కనుక పెరిగినట్టయితే రెసిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది అని ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ కనుక పెరిగినట్టయితే రెసిస్టెన్స్ తగ్గుతుంది అనేటువంటి విషయం ఈ ఈక్వేషన్ బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది కాకపోతే ఏంటంటే పర్టికులర్ గా రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ తెలియాలి అని కనుక అంటే మనకు మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్ లో ఈక్వల్ టు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే దాని వాల్యూని తెలుసుకోగలుగుతాము దాని వల్ల ఏం చేస్తామంటే ఒక కాన్స్టెంట్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఆర్ ఈక్వల్ టు రో ఎల్ బై ఏ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో ఎల్ బై ఏ దీనిని ఇది ఏదైతే ఉన్నదో దీన్ని మనము రో అని చదువుతాము రోని చదువుతాము ఈ రోని ఏంటి అంటే స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ అంటాం రోని ఏమని పిలుస్తాం మనము స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో ఎల్ బై ఏ లో రో అనేది మనకు కానిస్టెంట్ ఈ కానిస్టెంట్ కు పర్టికులర్ గా వాల్యూస్ ఫిక్స్ చేయడం జరిగింది ఒక్కొక్క మెటీరియల్ కు పర్టికులర్ గా ఒక్కొక్క వాల్యూ ఉంటది కానిస్టెంట్ వాల్యూ దీని రోని మనము స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ అని పిలుస్తాము ఇప్పుడు స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ ను ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తాము అనేది చూద్దాం స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ డెఫినేషన్ ఏంటి స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ ను ఏ విధంగా నిర్వచిస్తాం అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక క్యూబ్ తీసుకుంటాం క్యూబ్ అంటే ఏంటి ఏ విధంగా తీసుకోవాలి అంటే దీని పొడవు వెడల్పు హైట్ మూడు కొలతలు కూడా ఈక్వల్ గా ఉండేటట్టు తీసుకోవాలి తీసుకున్న దాన్ని మనం క్యూబ్ అంటాం దీని లోపల అన్నింటి కొలతలు కూడా వన్ మీటర్ గాని వన్ ఇంచ్ గాని వన్ సెంటీమీటర్ గాని ఉండేటట్టుగా ఒక క్యూబ్ తీసుకుంటాం దీన్నే మనము యూనిట్ క్యూబ్ అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఈ యూనిట్ క్యూబ్ తీసుకున్నప్పుడు మనము దేని యొక్క స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ అయితే తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నామో ఆ మెటీరియల్ యొక్క క్యూబ్ తీసుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి కాపర్ మెటీరియల్ యొక్క స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ కావాలి ఇట్లాంటప్పుడు మనము కాపర్ యొక్క క్యూబ్ తీసుకుంటాం ఆ కాపర్ క్యూబ్ ఏ విధంగా ఉండాలి అన్ని కొలతలు సమానంగా ఉండాలి అంటే వెడల్పు పొడవు హైట్ మూడు కూడా ఈక్వల్ గా ఉన్నటువంటి ఒక క్యూబ్ తీసుకొని ఈ క్యూబ్ ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే యూనిట్ క్యూబ్ అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఒక క్యూబ్ తీసుకొని మనం జాగ్రత్తగా కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే క్యూబ్ కి సిక్స్ ఫేసెస్ ఉంటాయి నాలుగు వైపుల నాలుగు ముఖాలు టాప్ ఒకటి బాటమ్ ఒకటి మొత్తం ఆరు ముఖాలు ఉండడం జరుగుతుంది క్యూబ్ కి ఈ క్యూబ్ యొక్క ఆపోజిట్ ఫేసెస్ మధ్య ఆపోజిట్ ఫేసెస్ మధ్య అంటే ఏంటి అంటే పై నుండి కనుక తీసుకుంటే కింద వైపు రైట్ నుండి కనుక తీసుకుంటే లెఫ్ట్ వైపు ఫ్రంట్ నుండి తీసుకుంటే బ్యాక్ వైపు ఇవి ఆపోజిట్ ఫేసెస్ అవుతాయి ఈ ఆపోజిట్ ఫేసెస్ మధ్య వచ్చేటువంటి రెసిస్టెన్స్ నే మనం ఏమంటాము అంటే స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ అని నిర్వచించడం జరుగుతుంది దీని డెఫినేషన్ ఏం రాస్తాము 
रेसिस्टेंस बिटवीन ऑपोजिट फेसेस ऑफ ये यूनिट क्यूब ऑफ मेटीरियल रेसिस्टेंस बिटवीन ऑपोजिट फेसेस ऑफ ये यूनिट क्यूब ऑफ मेटीरियल मन स्पेसीफि रेसिस्टेंस अटमु दी यूनिट एंटे ओम सेंटीमीटर्स ओम इंच ओम मीटर्स स्पेसीफि रेसीस्टेंस यूनिट जरूर तरह दीनमी कोई इंपारटे क्वेश्चन रे इंपारटे क्वेश्चन वस्ताई अभी कंफ्यूजन क्वेश्चन आबजेक्ट टाइप ली आ क्वेश्चन अच्छे रेसीस्टन लबल रेसीस्टेंस चेंज क्वेश्चन एरिया क्रास् सैक्न डबल रेसीस्टेंस चेंज क्वेश्चन रावे लेंथ के लेंत कबल रेसीस्टन डबल लेंत हाफ रेसीस्टन हाफ अव जरूरत अंत लेंत रेसीस्टेंस लेंत तग्ते रेसीस्टेंस तबी लेंत डबल रेसीस्टेंस डबल लेंत हाफ रेसीस्टेंस हाफ अदे विधा एरिया क्रास् सैक्न के एरिया क्रास् सैक्न कबल एरिया क्रास् सैक्न कबल रेसीस्टेंस एम इधर्सली प्रपोर्शनल हाफ अंदर चुप्तर का हाफ का फोर टाइम त एरिया क्रास् सैक्न डबल रेसीस्टेंस फोर टाइम तरिया क्रास् सैक्न काफ रेसीस्टेंस फोर टाइम जनरल ऐसी अड़गे क्वेश्चन दीं क्वेश्चन अड़ते मुख्य एरिया क्रास् सैक्न क्वेश्चन अड़गे ऐसे कंफ्यूजन ऐसी दीं लाइंट खचित दृष्टि आबजेक्ट एग्जाम सांक्यू